Bethesda, Zamek i Polski Król. Dzisiaj powiem Wam, czego nie możecie przegapić zwiedzając Central Park. Zaczynamy! Dzisiaj zaczynamy od najbardziej popularnego miejsca w całym Central Parku, czyli od Bethesdy Fountain i Bethesdy Terrace. To miejsce uznawane jest przez samych architektów za serce całego parku. Szczególną atrakcją tego miejsca jest fontanna, która zaprojektowana została w stylu hiszpańskim, a także The Arcade. Możemy tutaj podziwiać przepiękny sufit wyłożony angielską glazurą z 1860 roku. Warto zwrócić uwagę, że na wykonanie całego sufitu zamawiano aż 16 tysięcy ręcznie wykonanych płytek. Niestety oryginalna podłoga nie została zachowana, ponieważ zaledwie 35 lat od otwarcia parku nastąpiła awaria kanalizacji znajdującej się na półpiętrze łazienek i potem podłogę zastąpiono granitem. Jest to również bardzo popularne miejsce na sesje fotograficzne i oświadczyny. Często spotkamy tutaj również muzyków ze względu na popularność tego miejsca, a także wspaniałą akustykę arkad. Kilka kroków na północ od Bethesdy znajduje się jedna z najsłynniejszych restauracji w całym Central Parku – The Low Boat House. Tutaj możemy wypożyczyć łódki. Godzina przepłynięcia taką łódką kosztuje 15 dolarów, a także wymagany jest depozyt w wysokości 20 dolarów. Także jeżeli planujecie przepłynąć się taką łódką, miejcie przygotowane 35 dolarów w gotówce. Zaledwie kilka kroków od Bethesdy znajdziemy się na jedynej prostej ścieżce w całym Central Parku. Miejsce to nazywa się The Mall i otoczone jest wiązami amerykańskimi. Jest to bardzo popularne miejsce na różnego rodzaju sesje fotograficzne, szczególnie jesienią. Co ciekawe, na stronie Central Parku, oprócz map z trasami do biegania czy ze ścieżkami rowerowymi, możemy również znaleźć mapę, na której określone są, jakiego rodzaju drzewa posadzone są w danym okręgu parku, a także na jaki kolor zmienią się liście w okresie jesiennym. W parku znajdziemy również polski akcent. Na wysokości 79 ulicy znajduje się pomnik króla Władysława Jagieły. Pewnie zastanawiacie się, co on tutaj robi. Mianowicie ozdabiał on wejście do polskiego pawilonu na światowej wystawie w 1939 roku. Niestety w Polsce we wrześniu wybuchła wojna i nigdy nie powrócił już do kraju. Na wystawie światowej prezentowano historię, ale także współczesne osiągnięcia. Znajdowało się tam bardzo wiele dokumentów, obrazów, rzeźb, ale także wynalazki ówczesnej Polski. Przywieziono tutaj silniki parowe, lokomotywowe, ale także silniki samolotowe, nowoczesne narzędzia chirurgiczne. Znajdowała się tam również polska restauracja, w której obsługa serwowała tradycyjne dania w regionalnych strojach ludowych. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, w opisie do filmu zamieszczam Wam link do wykładu Petera Obsta z Fundacji Polacy w Ameryce, który szczegółowo opowiada, co znajdowało się w polskim pawilonie, a także co stało się z eksponatami, które nie wróciły już później do Polski. Belvedere Castle jest to przepiękny, kamienny, miniaturowy zamek zbudowany w 1869 roku. Na szczęście mieści się tutaj obserwatorium meteorologiczne, które zostało tutaj przeniesione w 1919 roku. W środku znajdziecie także centrum turystyczne i sklep z pamiątkami. 
Belvedere Castle jest jednym z najwyżej położonych punktów w całym parku i rozpościera się stąd wspaniały widok na The Great Lawn, na którym odbywają się koncerty m.in. Filharmonii Nowojorskiej, a także będziecie mogli stąd ujrzeć Turtle Pond, Delacorte Theatre, gdzie w sezonie letnim wystawione są sztuki szekspirowskie, a także Shakespeare Garden i Las The Rumble. Znajdujemy się teraz pod najnowszym pomnikiem w całym Central Parku. Pomnik ten został odsłonięty 26 sierpnia 2020 roku w setną rocznicę dodania do amerykańskiej konstytucji 19 poprawki, która dała kobietom prawo do głosowania. Jak widzicie za mną, pomnik ten przedstawia trzy kobiety, trzy sufrażystki, które walczyły o prawa kobiet. Sojourner Truth, Susan B. Anthony i Elizabeth Cady Stanton. Jeżeli chcecie poznać historię e, tych kobiet, możecie zeskanować kod QR, który zlokalizowany jest zaraz na tablicy obok i zostaniecie wtedy przeniesieni na stronę, gdzie będziecie mogli wysłuchać kilku e, krótkich opowieści z życia tych kobiet. Conservatory Water jest zdecydowanie moim ulubionym miejscem w całym Central Parku. Usytuowane nieco na uboczu i przez to też odwiedzane przez mniejszą ilość turystów. Wokół stawu znajdują się natomiast rzeźby Christiana Andersena i Alicji z Krainy Czarów, która bardzo często oblegana jest przez dzieci. A jeżeli zdecydujecie się tutaj latem przyjechać i robić zdjęcia, uważajcie, ponieważ rzeźby nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur i bardzo łatwo jest się oparzyć. Oprócz tego możemy tutaj wynająć również łódki zdalnie sterowane w Kirby Boat House a, lub możemy przyjść tutaj w sobotę około godziny 10 rano i podziwiać wyścigi modelarzy. Strawberry Fields jest to miejsce upamiętniające śmierć Johna Lennona, który został zastrzelony zaledwie kilka kroków od swojego mieszkania w Dakota Building, który znajduje się zaraz za mną. Budynek ten zlokalizowany jest przy Central Park West i 72 ulicy. Fragment tego parku nazwany jest Strawberry Fields od ulubionej piosenki Johna Lennona Strawberry Fields Forever. Władze miasta zgodziły się na wybudowanie płyty upamiętniającej to wydarzenie po tym jak Yoko Ono ofiarowała milion dolarów na konserwację parku. Płyta ta wybudowana jest z czarno-białej mozaiki, która była darem z Neapolu. W południowo-wschodniej części parku znajduje się zoo. I jest to dosyć kameralne miejsce, bardzo małych rozmiarów, które znane jest m.in. z kreskówki pingwiny z Madagaskaru. Kierując się na północ, będziemy przechodzić pod bramą, na której znajduje się zegar de la Corte, który został zainstalowany w 1965 roku. Wokół zegara znajdują się postacie wykonane z brązu, które co pół godziny pomiędzy 8 a 18 tańczą do jednej z 44 zaprogramowanych melodii, które dostosowane są do pory roku. Pełną playlistę tych melodii podlinkuję Wam w opisie filmu. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, pamiętajcie o łapce w górę, a także piszcie w komentarzach, czy są jakieś miejsca, o których nie wspomniałam, a według Was warto byłoby je odwiedzić. A także pamiętajcie subskrybować, by nie przegapić kolejnych odcinków Nowego Jorku po polsku. Do zobaczenia.